নতুন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব এইচএসসি আইসিটি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় থেকে দুই সালে বিভিন্ন বোর্ডে যে সকল কোয়েশ্চেনগুলো এসেছিল সেগুলো সম্পর্কে একটি ভিডিওতে সবগুলো প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয় বিদায় পরবর্তী কয়েকটি ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে এই টপিকের উপর তো শুরু করার পূর্বেই বলে নিচ্ছি অলরেডি আমি দুই সালে যে সকল কোয়েশ্চেন এসেছিল অধ্যায় পাঁচ থেকে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি গত লেকচার ভিডিওটিতে যদি আপনারা ভিডিওটি এখনও পর্যন্ত না দেখে থাকেন দয়া করে সেই ভিডিওটি দেখার পরে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে চলে আসবেন আমি প্রতিটি অধ্যায়ের টপিক বেস আলোচনা করেছি সিকিউ এম সিকিউ আলোচনা করেছি যে অধ্যায়গুলোর ভিডিও আপনারা খুঁজে পাবেন না অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন আমি সেগুলোর লিঙ্ক আপনাদের দিয়ে দেব রাইট তো যে কোয়েশ্চেন থেকে প্রথমে শুরু করব সেটি হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের কোয়েশ্চেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত তারিখে আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে বর্তমানে আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে সাধারণ সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করি তা কম্পিউটারের বোঝানোর প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন আগামী ক্লাসে কতগুলো সিরিজ সংখ্যার যোগফল সি প্রোগ্রামিং ভাষা সাহায্যে বের করার প্রোগ্রাম শিখাবেন তাই তিনি পরবর্তী ক্লাসে এসে ব্ল্যাক বোর্ডে এই সিরিজ লিখে আলোচনা শুরু করলেন তো যদিও প্রশ্নটি বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে ডেফিনেটলি কারণ এইখানে প্রথম দুইটি লাইনে সিকোয়েন্স হয়তো বা ঠিক মতো মেনটেন করা হয় নাই কিংবা যে টাইপ করেছে আমার কোয়েশ্চেনটা সে ঠিক মতো লিখতে পারে নাই যাই হোক এবার পরবর্তীতে এখানে চলে আসি মেইন কোয়েশ্চেনে উদ্দীপকের উল্লেখিত সিরিজের যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম সি ভাষার সাহায্যে লিখতে হবে তাহলে এইখানে যে সিরিজটা দেওয়া আছে সেটা সি ভাষার সাহায্যে লিখতে হবে যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেছেন টপিক ওয়াইজ যে সি প্রোগ্রামিংয়ের ভিডিওগুলো আমি আলোচনা করেছি তারা যারা এই প্রোগ্রামগুলো দেখেছেন সিরিজ রিলেটেড ডেফিনেটলি এই প্রোগ্রামটা আপনার সলভ করতে পারবেন তারপর আমি এখানে সলভ করে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন সিরিজটি হচ্ছে টু টু ওয়ান টু টু থ্রি টু টু ফাইভ প্লাস ডট 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 প্লাস এন তো এই সিরিজটি তৈরি করার জন্য আমাকে সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে তো সিরিজ তৈরির ক্ষেত্রে যেমনটা আমি আপনাদের বলেছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে একটি সিরিজ প্রোগ্রাম তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে অবশ্যই হ্যাশ ইনক্লুড দিয়ে শুরু করব বেসিক স্ট্রাকচারগুলো তৈরি করে নিচ্ছি স্টিডিও ডট এইচ তারপর ইন্ট মেইন ফাংশন মেইন ফাংশনটা তৈরি করে নিলাম তারপর সিজের ক্ষেত্রে দেখতে হবে স্টার্টিং পয়েন্টটা দেখতে হবে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে সেই জন্য একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি ইন্টিজার টাইপের একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি আই যেহেতু যোগফল বের করার প্রোগ্রাম লিখতে হবে সেই জন্য আমি প্রথমে এই যোগফল সাম ইকুয়াল জিরো ধরে নিচ্ছি এবং আরেকটি ভেরিয়েবল ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এন প্রথমে যে কাজটা করব আমরা এন এর ভ্যালুটা ইনপুট নিয়ে নেব ইউজার কাছ থেকে কারণ কততে গিয়ে শেষ হবে সিরিজটা সেটা আমাদের ইউজারের কাছ থেকে নিতে হবে অর্থাৎ এন এর মানটা নিতে হবে তাহলে ইউজারকে বলে দিচ্ছি এন্টার দ্য লাস্ট টার্ম একেবারে শেষের যে পদটা আছে সেটা নিতে চাচ্ছি আমরা এন্টার দ্য লাস্ট টার্ম এবং সেটা নিয়ে আমরা কার মধ্যে রাখবো এই এন এর মধ্যে রাখবো লক্ষ্য রাখবেন যেহেতু এখানে ক্যাপিটাল এন ব্যবহার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমিও এখানে ক্যাপিটাল এন ইউজ করেছি রাইট তাহলে এন এর মাত্রা নেওয়া হয়ে গেল এবার আমরা লুপ শুরু করতে পারি লুপ আমরা জানি এখানে শুরু হবে দুইশো একুশ থেকে এবং লুপটা চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত একজাক্টলি এন পর্যন্ত তারপর আমাদের দেখতে হবে ব্যবধান কত তো সিরিজের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আপনাদের বলেছিলাম প্রথমে শুরু এখানে স্টার্টিং পয়েন্টটা হবে তারপর কত পর্যন্ত চলবে এন পর্যন্ত চলবে এবং ব্যবধান কত সেটা দেখতে হবে প্রতিটার ব্যবধান হচ্ছে দুই দুই সেক্ষেত্রে প্রতিবার আয়ের মান দুই করে বাড়বে এবং তারপর এখানে কি হবে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আই হবে অর্থাৎ আইয়ের এই প্রতিটা মান অর্থাৎ দুইশো একুশ দুইশো তেইশ প্রতিটা মান কার সাথে যোগ হবে সামের সাথে যোগ হবে আমরা ইনিশিয়ালি সাম জিরো ধরেছি তো প্রোগ্রামে কি হবে প্রথমবার সামের সাথে যোগ হবে দুইশো একুশ তারপর সামের সাথে যোগ হবে দুইশো তেইশ এরকম প্রতিবার যোগ হয়ে যোগফলটা কার মধ্যে থাকবে সামের মধ্যে থাকবে তারপর আমরা সেই ফলাফলটা প্রিন্ট করে দেব প্রিন্ট করার জন্য আমরা প্রিন্টের ফাংশনটা ইউজ করব এবং এখানে একটা নিউ লাইন দিয়ে দিতে পারি আমরা কাকে প্রিন্ট করব সামকে প্রিন্ট করব কারণ সামের মধ্যেই মোট যোগফলটা আছে দ্যাটস ইট প্রোগ্রামটা আমরা শেষ করে দিলাম তো এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করে নিয়েছি পরবর্তীতে যে কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু দেখি উদ্দীপকে উল্লেখিত তারিখে আইসিটি শিক্ষকের আলোচ্য প্রোগ্রামের মধ্যে কোনটিকে তুমি বেশি উপযোগী মনে করো এখানে যে আইসিটি শিক্ষক তিনি বর্তমান প্রজন্মের ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এখানে উচ্চতর ভাষা এবং মেশিন ভাষার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে আশা করি এ সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন এদিকে মুখ করতেছি যেটা হচ্ছে রাজশাহী
আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আমাকে এখানে যে প্রোগ্রামটা দেয়া আছে দশ বিশ তিরিশ যে দাঁড়াটা দেয়া আছে একশো পর্যন্ত তো এটার জন্য ফ্লো চার্ট আঁকতে হবে রাইট ফ্লো চার্টটা আঁকা খুবই সহজ নিশ্চয়ই আপনারা জানেন প্রথমে ফ্লো চার্টের প্রথম স্টেপ হচ্ছে স্টার্ট করা সো আমরা স্টার্ট করে নিচ্ছি পরবর্তীতে এখানে কিন্তু কোনো ইনপুট নেওয়ার প্রয়োজন হবে না কারণ এইখানে লাস্টের টার্মটা দেয়াই আছে একশো সুতরাং আমরা যেটা করতে পারি এখানে আমরা একেবারে প্রোগ্রামটা শুরু করে দিতে পারি প্রথম ভ্যালু যেটা আছে সেটা সেট করে দিচ্ছি আই ইকুয়াল টেন এবং যেহেতু টেন প্রিন্ট করবে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন আমরা এইখানে চাইলে প্রিন্ট দিয়ে দিতে পারি পরবর্তীতে চাইলে দিতে পারি বাট আমরা এইখানে কন্ডিশনগুলো নো প্রবলেম একটা কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছি কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে একশো পর্যন্ত চলবে দেখুন আপনারা চাইলে একটা ফ্লোচার্ট বিভিন্নভাবে আঁকতে পারেন সো আমি এখানে দেখাচ্ছি শুরু হবে দশ থেকে এবং কন্ডিশন কত পর্যন্ত চলবে একশো পর্যন্ত এটা চলবে তারপর কি হবে এটা যদি ট্রু হয় আমরা জানি এটা ইয়েস এবং নো হতে পারে কন্ডিশন যদি ইয়েস হয় তাহলে ভ্যালুগুলো জাস্ট প্রিন্ট করবে আর কিছু না তাই না দশ বিশ ত্রিশ এরকম প্রিন্ট করবে প্রিন্টের জন্য আমরা যেটা ইউজ করি সামান্তরিক প্রতীকটা সো আইয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট করবে এবং আইয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করার পর প্রতিবার ভ্যালু কত করে বাড়বে আমরা প্রথমে আইয়ের ভ্যালু ধরেছি দশ তারপর বিশ হবে তারপর ত্রিশ অর্থাৎ দশ দশ করে বাড়বে সুতরাং আই ইকুয়াল আই প্লাস টেন প্রতিবার দশ করে বাড়বে তারপর আবার কন্ডিশন চেক করবে সো এই প্রসেসটা চলতে থাকবে আর যখনই এখানে কন্ডিশন ফেল হবে অর্থাৎ আইয়ের ভ্যালু একশো চেয়ে বড় হয়ে যাবে তখনই প্রোগ্রামটা এইদিকে আসবে এবং প্রোগ্রামটা থেমে যাবে ফ্লো চার্টটা এখানে ওকে সো আশা করি প্রোগ্রামটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ফ্লো চার্টটি দেখুন আমি একসাথে অনেকগুলো ভিডিও করতেছি বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছি অথবা অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে তাই আপনারা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন রাইট অনেক সময় ভেরি ইজি মিস্টেকও করে ফেলতে পারে এরকম হতেই পারে ন্যাচারালি নো প্রায় বারোশো তেরোশো কাছাকাছি ভিডিও করেছি সো ফার সো ইউনো সামটাইমস ইট ক্যান হ্যাপেন ইউনো রাইট তো ফ্লো চার্টটা পারফেক্টলি ঠিক আছে কিনা আমরা চেক করে নিই শুরু করব তারপর আইয়ের ভ্যালু প্রাথমিক ভ্যালুটা দশ সেট করে দিলাম কন্ডিশন চেক করবে কন্ডিশন যদি ইয়েস হয় লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে আইয়ের ভ্যালু হচ্ছে টেন টেন থেকে নিশ্চয়ই হান্ড্রেড বড় তাহলে কতটা সত্য তাহলে প্রিন্ট করবে টেন তারপর টেন প্লাস টেন হবে টোয়েন্টি আবার কন্ডিশন চেক করবে টোয়েন্টি থেকে হান্ড্রেড বড় ডেফিনেটলি প্রিন্ট করবে আইয়ের ভ্যালু অর্থাৎ টোয়েন্টি এরকম বারবার চলতে থাকবে যখন এটা একশো হয়ে যাবে ডেফিনেটলি একশো দশ চেয়ে একশো বড় নয় সেক্ষেত্রে নয়ের দিকে আসবে এবং অ্যান্ড চলে আসবে ওকে সো প্রোগ্রামটা দশ থেকে একশো পর্যন্ত ভালোভাবে প্রিন্ট করবে এখানে ফ্লো চার্টটা ওকে পরবর্তী প্রোগ্রামে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি চলে যাচ্ছি ইফ গো টু ব্যবহার করে এই প্রোগ্রামটা আমাদের তৈরি করতে হবে সি বাসার মাধ্যমে ওকে লক্ষ্য রাখবেন ইফ গো টু ব্যবহার করে উদ্দীপকের মতো আউটপুট পাওয়ার জন্য সি বাসায় প্রোগ্রাম লিখতে হবে কোনো প্রবলেম নাই এই প্রোগ্রামটা আমরা ইফ গো টু ব্যবহার করে লিখতে পারবো প্রোগ্রামটা শুরু করে দিচ্ছি হ্যাশ ইনক্লুড এস টিডিও ডট এইচ ইন্ট মেইন অবশ্যই সবগুলো ছোট হাতের এখানে ইন্ট লিখলেও হবে না লিখলেও হবে কোনো সমস্যা নেই রাইট তো লক্ষ্য রাখবেন আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি টেন টোয়েন্টি থার্টি এরকম আপ টু হান্ড্রেড পর্যন্ত প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা কাজ করব প্রথমে এখানে ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি আই এটা অবশ্যই নিয়ে নেবেন এখানে আই ইকুয়াল চাইলে আপনারা শুরুতেই সেট করে দিতে পারেন আই ইকুয়াল আপনারা সেট করে দিতে পারেন সেটা পরবর্তীতেও করতে পারি সমস্যা নেই তো আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে আমরা কি করব ইফ গো টু যেমনটা প্রশ্নে বলা আছে ইফ গো টু দ্বারা আমরা ইয়ে করব আমরা কাজ করব প্রোগ্রামটা তো প্রাথমিক ভ্যালু হিসেবে আইয়ের ভ্যালুটা আমি ট্যান সেট করে দিচ্ছি তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি এবার একটা গো টু স্টেটমেন্টের জন্য রেডি করে নিচ্ছি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি এ এর আন্ডারে আমি কি কি রাখবো আমি আইয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি আইয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি এবং প্রতিবার আই কল কি হবে আই প্লাস টেন হবে রাইট তো এটা হচ্ছে আমার গো টুর জন্য স্টেটমেন্ট এবার আমরা কন্ডিশন চেক করব যতক্ষণ একশো চেয়ে ছোট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোথায় যাবে গো টু এ এই এ তে চলে যাবে ওকে সো লক্ষ্য রাখবেন প্রোগ্রামটা কিন্তু শেষ এবার আপনার একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন আইয়ের ইনিশিয়াল ভ্যালু আমরা টেন সেট করে দিয়েছি এতে প্রথমবার ডেফিনেটলি এখানে আসবে না এইখানে যাবে ইফে যাবে টেন থেকে হান্ড্রেড বড় কি না হ্যাঁ টেন থেকে হান্ড্রেড বড় তাহলে এতে যাবে প্রিন্ট করবে টেন তারপর কি হবে টেন প্লাস টেন টোয়েন্টি হবে আবার কন্ডিশনে আসবে টোয়েন্টি থেকে হান্ড্রেড বড় গো টু এ এতে চলে যাও এই এর আন্ডারে আমি দুইটা জিনিস রেখেছি আপনার লক্ষ্য রাখবেন আমি অলরেডি গো টু সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমার সি প্রোগ্রামিংয়ের টপিক ওয়াইজ ভিডিও সিরিজে যারা গো টুর ভিডিওটা দেখেছেন অবশ্যই এখানে বুঝতে পারবেন এবার
পুত্রের বয়স এক বছর তো এখানে যে প্রোগ্রামটা দেয়া আছে আমরা একটু ভালোভাবে যদি খেয়াল করি পুত্রের বয়স এক বছর দেয়া আছে পুত্রের বয়স ইকুয়াল এক বছর প্রশ্নটা প্রথমে সাজিয়ে নিচ্ছি মায়ের বয়স পুত্রের বয়সের তিন গুণ মায়ের বয়স ধরে নিচ্ছে মায়ের বয়স এম পুত্রের বয়সের তিন গুণ সুতরাং এটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু এক্স বছর এবং পিতার বয়স ধরে নিচ্ছি পিতার বয়স হচ্ছে এফ পিতার বয়স হচ্ছে মাতার বয়স অপেক্ষা পাঁচ বছর বেশি তাহলে থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ বছর রাইট তো প্রশ্নটা আমরা বুঝতে পেরেছি এবার চলে যাই উদ্দীপক যেহেতু বুঝতে পেরেছি এবার মেইন প্রশ্নে চলে যাব মায়ের ও পিতার বয়স নির্ণয় করার অ্যালগোরিদম লিখতে হবে সো আমরা এই দুইটা এই দুইজনের বয়স বের করার জন্য আমরা কি করব অ্যালগোরিদম লিখব খুবই সহজ একটি অ্যালগোরিদম খুবই সহজ একটি প্রশ্ন তো এইদিকে আমি অ্যালগোরিদমটা লিখছি আপনার লক্ষ্য রাখবেন প্রথম স্টেপ ওয়ান আমরা কি করব স্টার্ট করব স্টেপ টুতে লক্ষ্য রাখবেন এইখানে মায়ের বয়স এবং পিতার বয়স তখনই বের করতে পারবো যদি আমরা এক্সটা ইনপুট নিয়ে নিতে পারি এক্সটা হচ্ছে কার বয়স পুত্রের বয়স তাহলে ইনপুট এক্স এক্সের ভ্যালুটা আমরা নিয়ে নিয়েছি তাহলে এবার আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো এম ইকুয়াল থ্রি ইন্টু এক্স যেটা হচ্ছে মায়ের বয়স এবং এফ ইকুয়াল থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ এটা হচ্ছে বাবার বয়স তো দ্যাটস ইট এবং এই দুইটা ক্যালকুলেশন করার পর আমরা প্রিন্ট করে দিতে পারি স্টেপ ফোরে মায়ের বয়স এবং বাবার বয়স প্রিন্ট করে দিতে পারি পিতার বয়সটা স্টেপ ফাইভে অ্যান্ড দ্যাট সিট প্রোগ্রাম ইজ ডান সো অ্যালগোরিদমটা হয়ে গেল পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা আমরা লক্ষ্য করি কি বলতে সেইখানে তাদের তিনজনের বয়স একত্রে কত তা নির্ণয়ের জন্য সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হবে ওকে সো তিনজনের বয়স একত্রে কত সেটা নির্ণয়ের জন্য কি করতে হবে সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে তো নর্মালি এখানে তিনজনের বয়স বের করার জন্য আমরা কি করব অবশ্যই সবগুলো যোগ করব তার মানে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ তাই না সো সবগুলো যদি যোগ করি এখানে আছে থ্রি এক্স এখানে আছে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে এখানে সিক্স এক্স সেভেন এক্স টোটাল হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ তো সবগুলোর যোগ ফল হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ দ্যাট মিন্স আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে সবার মোট বয়সটা বের করে নিতে পারবো তাই না তিনজনের বয়স একত্রে নির্ণয় করে নিতে পারবো এই সূত্রটা ব্যবহার করে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওকে তাহলে আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করতেছি হ্যাশ ইনক্লুড এস স্টিডিও ডট এইচ ইন্ট মেইন তারপর যে কাজটা করব এখানে শুধুমাত্র যার ভ্যালুটা নিতে হবে এক্সের ভ্যালুটা নিতে হবে এবং টোটাল এইচটা রাখার জন্য ধরা যাক আমি টোটাল নামে একটা চলক নিয়ে নিলাম তারপর ইউজারের কাছ থেকে এখানে শুধুমাত্র আমার যেটা নিতে হবে শুধুমাত্র এক্সের ভ্যালুটা আমরা ইউজারের কাছ থেকে নেব ওকে সো এন্টার সন্স এইচ ছেলের বয়সটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি স্ক্যান এফের মাধ্যমে পার্সেন্ট ডি এবং সেটা বয়সটা নিয়ে আমরা কার মধ্যে রাখবো এক্সের মধ্যে রাখবো এবার আমরা তাহলে টোটাল এইচটা বের করে নিতে পারি টোটাল ইকুয়াল হবে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ দ্যাট মিন্স সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ দ্যাটস ইট তাহলে টোটাল এইচটা বের হয়ে যায় কার মধ্যে থাকবে টোটালের মধ্যে এবার সেটা আমরা প্রিন্ট করে দিতে পারি প্রিন্ট এফের মাধ্যমে যেহেতু আমরা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু প্রিন্ট করবো সেক্ষেত্রে পার্সেন্ট ডি হবে এখানে দ্যাটস ইট টোটালটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি দেখুন এইখানে যা যা ব্যবহার করতেছি সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি অর্থাৎ ইন্টিজার প্রিন্ট অ্যাপ স্ক্যান অ্যাপ প্রায় প্রোগ্রামিংয়ের উপর একশত বায়ান্নটি ভিডিও আমি করেছি প্রত্যেকটা টপিকের উপর বলতে গেলে তিনটি চারটি করে এক্সাম্পল দিয়েছি সো ভিডিওগুলো যদি আপনারা প্রোগ্রামিংয়ের ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন সর্বোচ্চ দশ দিনের মতো সময় লাগবে এবং প্রোগ্রামিংয়ে আপনার খুবই ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন মনে রাখবেন প্রায় এইচএসিতে কোয়েশ্চেনে যেগুলো থাকবে প্রায় দুইটা কোয়েশ্চেন অনেক সময় চলে আসে আটটি কোয়েশ্চেনের মধ্যে সো এই অধ্যায়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আপনারা যদি মনোযোগ সহকারে একটু স্লোলি ভিডিওগুলো দেখেন ডেফিনেটলি আপনারা এই বিশ মার্ক ডেফিনেটলি আপনারা আনসার করতে পারবেন ওকে তো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি অন্যান্য কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ